Gentili telespettatori, vi ringrazio come sempre di essere assieme a noi a seguire quello che succede nella cronaca e che vi viene mandato a casa vostra da Rei TV. Andiamo ad Acireale. È una vicenda da gossip ma nello stesso tempo da cronaca in quanto un componente di quello che è la famiglia camilliana di Acireale e fugge per amore ma si porta via anche la cassa, ecco perché il duplice motivo della cronaca che si occupa di questo caso al di là di quello poi che può essere il momento del gossip fino a se stesso. Ma sentiamo Salvo Cotuli. Questa è la casa sollievo di San Camillo, siamo nel cuore storico di Ecireale, proprio qui tra queste mura che eh, il rettore eh, di questa struttura religiosa ha eh, deciso di fuggire per amore con una delle volontarie del centro, peraltro asportando anche parte del denaro della cassa e prosciugando i conti correnti. Stamani siamo tornati in questo luogo per capire qual è l'umore all'interno eh, dei volontari e anche dei confratelli che qui operano 365 giorni l'anno a servizio degli ultimi. Vediamo. Sorella, buongiorno. buongiorno. Dunque, questa vicenda di frate, di frate Duca che. Ah, io non so niente di questo. Non la sa questa vicenda? No, no, no. Non no. conosce questa vicenda? No, 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 non lo conosco. Non sa nulla? No. Buongiorno. buongiorno. Lei, padre, ma è notizia, 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 notizia dico piuttosto diffusa del confratello che decide di abbandonare il centro di. Chi è che è? Chi? Io, io abbandono no, il centro, no, io sono no, appena arrivato. No, lei no, dico, di, un, di un confratello che se lei sa la storia, la, vicenda, la, vicenda, la conosce la vicenda, sì. Dico. Ah, padre Santoro? No, padre Duca, Vincenzo Duca. Ah, lo so, eh, lo... io non c'ero qua quando ero, per questo so... no, no, io non c'ero io. Ma ha saputo questa storia, sì. Eh, sì, io, come ho capito. Sì. Sì, diciamo che è un momento doloroso anche per noi camigliane perché viene a mancare la fiducia su di un confratello sul quale avevamo tantissima fiducia e quindi siamo qui in attesa. L'abbiamo sentito al telefono, dice che se c'è stato a manco lui è disposto a restituire. Eh, noi siamo in attesa di accogliere questo perché i soldi che sono stati presi non erano, erano soldi risparmi dei religiosi, le pensioni dei religiosi e, e che vanno in Africa, vanno a sostenere la vice provincia del Benin, quindi lui in qualità di economo provinciale ecco, sapeva bene che quel conto alimentava, alimentava le opere camigliane in Africa. Non avete sospettato nulla di questo amore nato tra queste mura? No, questa è una vicenda molto personale eh, sulla quale noi non abbiamo niente da dire, anzi rispettiamo casomai la coerenza per, per la scelta fatta. Io non, io non devo fare nessuna discolpa di, da, da, da ciò che è stato scritto eh, ieri, ciò che stamattina è comparso eh, sulla Sicilia. L'unica cosa che mi sento di dire è che mi ha dato fastidio è il fatto che sia stata sottratta una fuga d'amore, cosa che non c'è stata, perché di una persona con 44 anni di età forse si può anche pensare che è stata molto pensata questa scelta, mm. è stata sofferta, sicuramente forse non comunicata alle persone eh, eh, tipo i confratelli perché me la sono voluta gestire da me con delle persone molto vicine a me che hanno trovato un certo punto poi eh, mi hanno fatto capire di fare un out out perché non mi andava di vivere due vite come qualcuno forse pensava che io volessi vivere uno e se c'è stato un ammanco con quel poco che ho è da persona, eh, da, da persona che, che, che mi sento io ho mandato anche un messaggio al, al mio superiore provinciale stamattina mi metterà in contatto forse con un avvocato non so che cosa Ebbene, noi gli facciamo gli auguri per questa nuova vita, però che restituisca i soldi e li riporti alla casa da dove sono partiti. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di un qualcosa che coinvolge la città di Catania in prima persona, ma anche un po' tutta la Sicilia, la, quella che è la vicenda del teatro stabile di Catania, punto di riferimento culturale, leva per molti giovani che amano il teatro. C'è stato un incontro, vediamo di che cosa eh, si è parlato. Ce lo dice Sara Rinaudo. 
Il vertice a Palazzo Minoriti non è riuscito a gettare acqua sul fuoco. Ai lavoratori dello stabile di Catania non sono bastati gli impegni dichiarati da tutti i soci davanti al prefetto Maneguia Federico. Continua l'occupazione del teatro fino a che le parole e le promesse non avranno incrociato i patti. Adesso Conti alla mano spunta la verità sulla situazione economico-finanziaria dell'ente catanese. I debiti del teatro stabile ammontano a 7 milioni di euro. I sindacati CGL e Will durante la riunione hanno presentato la documentazione che fotografa la crisi. Adesso è necessario sbloccare il DURC, partendo con la prima rateizzazione di 5.000 euro per poi entrare nel merito del fondo di rotazione a disposizione dei teatri. Si accederà a 400.000 euro ministeriali e 307.000 euro giacenti alla regione. Ma è sui tempi che i sindacati restano scettici a rappresentare il governo regionale al tavolo. L'assessore Antoni Barbagallo dopo che avremo la contezza esatta dell'importo del debito sarà possibile come dire, intraprendere un tavolo per definire le soluzioni di risanamento. Certamente eh, la pubblicazione della circolare del furso in gazzetta ufficiale tra una quindicina di giorni e l'approvazione del bilancio del teatro stabile potrà dare un po' di ossigeno perché l'assessorato sarà messo in condizione di fare qualche mandato. All'incontro presenti oltre al sindaco Enzo Bianco, l'assessore alla cultura Orazio Licandro, un rappresentante della provincia e di vertici del teatro, eccetto il presidente Salvo La Rosa. Un'assenza stigmatizzata dai sindacati che dichiarano sconti a nessuno. Chi pensa ci siano gravi irregolarità nelle gestioni precedenti denunci tutto alle autorità competenti. Il sindaco Bianco ha comunicato che entro la prossima settimana saranno attuati una serie di provvedimenti per pagare i cinque mesi di stipendi arretrati. In attesa di effettivi riscontri, lo sciopero e il blocco delle attività continuano. E in attesa che si risolva e speriamo si risolva positivamente non tanto non solo per il teatro quanto come dicevamo per l'intera città ci occupiamo sempre di Catania, ci occupiamo di amministrazione. Il sindaco Bianco eh, fa il bilancio dei 34 mesi eh, nei quali ha guidato in quest'ultimo periodo la città. Naturalmente è un bilancio con luce ed ombre come è logico che sia quando si gestisce la cosa pubblica di una città come Catania e in momenti particolari come quelli che stiamo vivendo che sul piano economico per quanto riguarda l'amministrazione comunale non è che si stia tanto bene, ma sentiamo un po' il servizio. Ha chiamato a raccolta la città il sindaco di Catania Enzo Bianco per illustrare quanto fatto nei quasi tre anni di amministrazione. Presenti nell'auditorium del grande centro direzionale San Leone, rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni, ma anche deputati, imprenditori e sindacalisti. Un'occasione di analisi dei risultati raggiunti nei primi 34 mesi, ma anche per fare il punto su quanto resta da fare nei prossimi due anni. Aeroporto, ferrovia e viabilità, ma anche verde pubblico, gli obiettivi principali tra traguardi raggiunti e opera ancora da realizzare. Alcune cose importanti sono state già realizzate, molte altre sono già pronte. Ecco perché abbiamo scelto questa parola, il tempo del raccolto. Come nella vita degli uomini, anche nella vita dell'amministrazione c'è il tempo di seminare e il tempo del raccolto. Oggi c'è stata una coralità di presentazione, non solo il comune, ma tutti, l'aeroporto, la circometnea, il porto, la pubblica sicurezza, la magistratura l'università, ognuno ha dato conto di quello che sta facendo e nel giro di due anni e mezzo, quando sarà finito il mio mandato, io consegnerò ai cittadini il bilancio di una città che torna ad essere un punto di riferimento tra tutte le città del sud come una delle città più innovative, più moderne, più solidali, più umane. C'era la giunta al completo, ma anche i vertici degli ordini professionali e la Catania produttiva al fianco del primo cittadino guarda con ottimismo come sua abitudine al futuro bianco, ma nessuna candidatura alla regione precisa al microfono, smentendo così le voci sulla sua presunta discesa in campo per Palazzo d'Orleans. Penso a fare il sindaco, dice, e se i catanesi lo vorranno, tra due anni mi ricandiderò. L'ultima cosa al mondo che mi passerebbe è aprire una campagna elettorale, per di più con un anno e mezzo d'anticipo, mentre io sono tutto orientato sulla mia città. A Palermo ci pensi Presidente Crocetta, chi è intenzionato a fare Presidente della Regione aspetti qualche momento e poi apre la sua campagna elettorale, qui noi lavoriamo per Catania. Inclusi questi due anni Bianco pensa di ricandidarsi a Sindaco di Catania? Beh io penso che ci saranno talmente tante cose da fare che se i catanesi lo vorranno il bilancio sarà positivo, completerò il mio mandato, ma c'è tempo per decidere. E andiamo invece a Catania, o restiamo a Catania, dove dei vandali hanno creato dei problemi nella zona di Vulcania, la zona che una volta era un fiore all'occhiello della città di Catania. Non capiamo questi gesti perché a chi servono? Un interrogativo a cui non c'è risposta. Il servizio. 
Si saranno appesi dopo una schiacciata alla Michael Jordan o forse hanno utilizzato il tabellone per fare flessioni. Vandalizzato nel campetto di basket di Piazza Aldomoro a Catania, uno dei due canestri è stato in parte scardinato dal palo in ferro dove è fissato. Nella zona c'è chi sostiene che siano stati dei ragazzi che trascorrono qui il pomeriggio a giocare ad allenarsi e che sarebbero stati visti in più occasioni agganciati con le mani alla tavola dove è ancorato il cesto. L'area è stata transennata per sicurezza dagli operai delle manutenzioni del comune subito allertati dal presidente della municipalità la terza salvo rapisarda rischia infatti di cadere il pesante tabellone sostenuto ora ad un'altezza di quasi tre metri solo da un supporto spera adesso che il danno venga presto riparato il presidente della municipalità rapisarda si augura che già martedì dal comune in vino i tecnici per subito restituire l'area ai giovani sportivi della zona e per evitare che si ripeta quanto accaduto nel campetto di piazza nettuno dove un canestro di velto è stato rimosso ed ancora non reinstallato questa è una cosa che io non, eh, non potrò tornare tollerare, tant'è ho accettato e devo ringraziare l'amministrazione comunale e la manutenzione che subito ha messo in sicurezza con le transenne il, eh, il canestro, però io già martedì mi attendo un immediato intervento di ristrutturazione, di saldatura del canestro. La zona riqualificata pochi mesi fa è frequentata da bambini e giovani ed era stata inaugurata lo scorso mese di novembre e il campo intitolato al compianto Cavaliere Orazio Zaccà. Qui è stata anche ammodernata e messa in sicurezza la Bamminopoli e realizzata la più grande area a sgambamento per cani di tutta la Sicilia, ma come denuncia questo frequentatore del playground vicino all'ex centro commerciale Vulcania, sono ancora in tanti i padroni di animali che portano i loro amici a quattro zampe sul prato e sui vialetti. Le persone che hanno il loro gambetto per andare a portare i cani a fare i loro bisogni invece li fanno qui, pipì, cacca, nel prato dove poi i bambini vengono a giocare e vengono a rotolarsi, quindi non mi sembra corretto un comportamento del genere. E speriamo che si apprenda ad essere civili e sociali e adesso andiamo a Giarre, la città è sempre in fermento in attesa che si partorisca qualcosa di concreto per quanto riguarda il futuro. Intanto giorno 11 è il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, come sapete si voterà il 5 di giugno. Noi abbiamo in questi giorni incentrato l'attenzione sui possibili candidati sindaci, ma anche su quello che può avvenire all'interno della formazione delle liste. Stamattina abbiamo sentito un esponente di articolo 4. Consultazioni frenetiche, voci di corridoio, nomi di possibili candidati, sono queste le oggettività già resi attinenti alla politica in preparazione delle elezioni comunali. È ormai assodato che il centrodestra o quello che ne rimane a già rappoggerà l'indipendente candidato sindaco d'Anna, mentre non si è ancora sciolto il nodo relativo al centrosinistra che sta vivendo il contendere tra Salvo Vitale e Tani Spitaleri. Quest'ultima al momento non ha ancora ufficializzato alcuna decisione e naturalmente tale situazione giocherebbe a favore del candidato indipendente. Abbiamo incontrato il consigliere comunale Raffaele Musumeci di articolo 4, parte dei cui componenti sarebbero propensi a candidare Tania Spitaleri. Intanto c'è la corsa alla ricerca di candidati da inserire nelle liste per quanto riguarda i consiglieri comunali. Questo periodo di caos che prelude a una campagna elettorale sicuramente pesante e impegnativa è fisiologico come tutte le campagne elettorali. Chiara la collocazione dei componenti dell'articolo 4. L'articolo 4 è una, una componente comunque eh, bisogna considerarlo il Partito Democratico e come tale ci muoviamo all'interno di questa grande famiglia che è il Partito Democratico che ha in questa fase politica per Giare il diritto e il dovere di essere eh, guida politica, un progetto alternativo per andare avanti e superare questa difficile situazione del Comune. Nessun sbilaggiamento invece per quanto riguarda i due candidati possibili dell'area di sinistra, Vitale e Spitaleri. E i due che riguardano l'area del Partito Democratico. Io sono convinto comunque, conoscendo le anime del Partito Democratico di Giarro, conoscendo i due soggetti in questo caso del possibile candidato a sindaco, sia Tania Spitaleri che Salvo Vitale, che si trova una sindesi consapevole tale che possa dare la possibilità al Partito Democratico e alla sua coalizione di governare Giarre per i prossimi cinque anni. Adesso andiamo ad Aci Sant'Antonio per una buona notizia, è sempre piacevole quando arrivano finanziamenti per ristrutturazione o miglioramenti delle condizioni delle scuole. Ce ne parla Francesco Larrosa. 
Buone notizie per il patrimonio scolastico di Aci Sant'Antonio. Sono stati infatti consegnati i lavori, utili ad incrementare la superficie agibile dell'edificio scolastico in via Stazzone, che ospita attualmente la scuola materna. Il progetto è stato finanziato con 373 mila euro, dei quali 335 mila erogati direttamente dalla regione, per il resto integrati dal comune sant'antonese. Saranno completate le opere murari e aumentata notevolmente la superficie utilizzabile con la realizzazione di nuove aule. Prevista inoltre la messa in sicurezza dell'impianto antincendio. Ma questo fa parte di, del, del progetto sia elettorale di questa amministrazione, del sindaco Caruso e di tutta l'amministrazione della sua maggioranza, che ha, ha dato una particolare importanza a quello che era l'edilizia scolastica. Anche questo è un finanziamento da, eh, grazie al quale noi ri, ritorneremo ad avere questa scuola con, con aumento della superficie calpestabile e quindi con aumento di, di aule ed in più con la messa in sicurezza della normativa antigendio di tutta la scuola, quindi il completamento della stessa, queste sono delle, eh, delle cose che abbiamo già detto tante volte le abbiamo detto e che stiamo attuando e se è un finanziamento di 373 mila euro 335 mila euro a carico della regione tramite i fondi Cipe, 35 mila euro saranno dei fondi eh, comunali è stato aggiudicato i lavori alcuni giorni fa a una ditta di Piedimonte e Tenere. Neo. Ringrazio l'ufficio e ringrazio particolarmente il geometra Nuccio Sapienza che si è occupato particolarmente, ha, ha mandato in porto questo, questa parte, questo importante eh, lavoro. Tempi di realizzazione? Ma tempi di realizzazione ormai con i contratti che, che si fanno eh, c'è un tempo norma, che sappiamo già e che entro sei mesi eh, questi lavori bisogna completarli. E adesso ad Cireale abbiamo un'ampia pagina perché la città si prepara al festeggiare la festa dei fiori, saranno i carri infiorati a farla da padrone. Si comincia con la presenza di un personaggio eh, su base nazionale, una persona conosciutissima, Vittorio Sgarbi. Vediamo per quale motivo era nella città di Cireale. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi al Basilica di San Sebastiano di Cereale per un ex magistrale su Caravaggio, il noto critico d'arte, grande esperto del pittore seicentesco, ha presentato le sette opere di misericordia corporale in simbiosi con l'anno giubilare voluto da Papa Francesco. Le opere di misericordia sono quelle richieste da Gesù nel Vangelo per ottenere il perdono dei peccati. Arte e fede nell'oratorio del critico Sgarbi richiama sempre la folla dei grandi eventi, segno che la cultura e i suoi estimatori anche ad Cereale, città solitamente distratta rispetto alla mole culturale e paesaggistica che sempre la contraddistingue. Il il fascino di Michelangelo Mirisi con le sue opere e i tagli di luce di straordinaria bellezza come la sua vita ancora oggi richiamano l'interesse di migliaia di appassionati. Un artista ancora oggi contemporaneo in grado di trasmettere, sottolinea Sgarbi, sentimenti a noi più comuni. A Cireale ha risposto in massa all'incontro seguendo con attenzione la lezione del professore Sgarbi da sempre promotore e scopritore delle tante bellezze artistiche del territorio e grande estimatore della Sicilia, della sua storia e dei suoi artisti. Rimetterli comunque a disposizione di tutti è capitato con le cappelle e le chiese con gli stucchi di Serpotta, è capitato con il dipinto di Caravaggio rigenerato da quello che era stato il, il, il tragico momento del suo furto, non è stato ritrovato ma la rigenerazione ha un significato simbolico, quindi mi sembra che tutto e questo entusiasmo in particolare siano indicativi del fatto che l'arte comincia a essere al centro dell'attenzione diffusa di amministratori e cittadini e adesso la festa dei fiori, ancora Salvo Cutuli Buona la prima, preso il via stamani la festa dei fiori di Acireale, la tre giorni di manifestazioni carnascialesche con i carri infiorati protagonisti della parete estiva del Carrevale, fiori in maschere costruite con migliaia di garofoli per realizzare i grandi mascheroni in parata, sei quelli in concorso quest'anno. Buona la presenza dei turisti in città, 500 quelli provenienti da Malta, migliaia quelli attesi da tutta la Sicilia e per accogliere i visitatori e gitanti l'amministrazione ha voluto fare le cose in grande coinvolgendo sponsor privati, enti ed associazione. Bello il colpo d'occhio con Piazza Duomo abbellita con alberelli di agrumi disposti in cerchio come pure il prato inglese sistemato sotto il palazzo curiale. Mascheroni in cartapeste, venditori ambulanti di coriandoli e altri addobbi carraceleschi arricchiscono gli eventi in programma. La città vive con spirito propositivo questa iniziativa alle porte dell'estate e spera di riuscire ad richiamare nella cittadina barocca i grandi flussi turistici di un tempo. Il sindaco Barbagallo ci crede. La nostra città è sempre bella, certo, eh, come dire, andrebbe curata da parte di tutti noi, cittadini e amministratori, durante, durante tutto l'anno. Diciamo che questo è 
il punto di partenza per una manifestazione che eh, parte, che si sgancia diciamo, dal carnevale, eh, perché di fatto viene dal, dal carnevale, abbiamo voluto quest'anno insieme alla fondazione, insieme all'organizzazione, abbiamo voluto staccare appunto questa manifestazione dal carnevale per dare il giusto riscontro, il giusto onore agli artisti del, del fiore. L'ufficio regionale del turismo ha allestito un proprio infopoint in centro coinvolgendo guide turistiche multilingue per portare i turisti nelle chiese che per l'occasione resteranno aperte assieme a monumenti storici e a luoghi di interesse. Daniela Locascio è la direttrice regionale dell'ufficio turistico di Acereale. Stiamo cercando di utilizzare l'evento in chiave turistica per la promozione del territorio e delle attrattive di, di Acireale che non sono poche. L'apertura dell'ufficio in centro all'interno della mostra d'arte calatina e fiori in testa che abbiamo inaugurato ieri e, mh, ci ha dato anche la possibilità di andare incontro al turista. Ieri abbiamo avuto decine di contatti, turisti provenienti da tutte le parti veramente d'Europa e anche del mondo, c'erano degli asiatici pure e abbiamo potuto fare il nostro lavoro di assistenza alla, di accoglienza al turista. E c'è anche un'altra realtà che fa molto piacere, che riprende vita da Cireale, il bar Costarelli, un bar storico al centro, nel cuore pulsante della città. Quando si riaprono battenti di questo genere è sempre un fatto piacevole, perché è come se la storia ritornasse a vivere. Ancora salvo Cotoni. Eccole le famose coppa canasta e coccodè, due cavalli di battaglia del bar Costarelli di Piazza Duoma da Cereale che riapre i battenti dopo anni di chiusura e con la promessa di portare in centro turisti e visitatori come negli anni 60 e 70 quando questo luogo era un vero punto di riferimento per accesi e villeggianti provenienti da tutta la Sicilia e per tutto l'anno. Ci è voluto tutto l'impegno e il coraggio di due giovani imprenditori del posto per riorganizzare i locali al passo con i tempi e nel rispetto delle tradizioni, folla delle grandi occasioni per la riapertura dello storico ritrovo accese nel cuore della città rianimato da questi questo evento che riaccende le speranze di rilancio economico dell'intera comunità a Marcorde dei tempi che furono di una città che vorrebbe vivere di turismo ma che sino ad oggi ha solo professato buoni propositi e pochi fatti concreti. Ci credono invece questi giovani imprenditori, marito e moglie da sempre impegnati nella ristorazione, un evento nell'evento che ha richiamato migliaia di cittadini, molti quelli che ancora ricordano il vecchio Costarelli e tanti giovani che in questo luogo si ritroveranno come punto di incontro e confronto e per la serata di apertura non potevano mancare ospiti illustri come il critico d'arte Vittorio Sgarbi, reduce di un incontro incontro su Caravaggio alla Basilica di San Sebastiano. Barocche e tradizioni si incontrano ancora una volta. Il luogo rispetta la tradizione e l'auspicio è che la città possa rispondere animando lo storico locale nelle accaldate serate estive come negli anni 60 e 70. Giuseppe Arcidiaco è l'imprenditore che ha scommesso nel rilancio di questo tempio del gusto e dell'aggregazione. Noi siamo contenti perché insomma Cereale merita, Cereale, gli Acesi, e questo barocco. Noi siamo qua per per gli accesi e non solo, per i turisti, chi viene al Costarelli faremo eh, di tutto per renderli felici sul eh, passato, quindi la gelateria, i famosi coccodè e canasta e anche i giovani con l'aperitivo. C'è la tradizione ma anche l'innovazione? Anche l'innovazione, sì. Oggi dobbiamo aprire a più, più fasce, diciamo. E prima di passare allo sport, un'altra buona notizia, questa sera dalle 19 alle 24 a Catania, Notte dei Musei, è una continuazione di un'iniziativa già presa precedentemente. E vi ricordo che quasi tutti i musei saranno gratis e molti invece saranno quelli anche a tariffa ridotta, è una occasione da non perdere. Adesso lo sport, un'altra occasione che non può perdere il Catania nell'incontro con Melfi, ce ne parla Francesco La Rosa. Partita decisiva domani per il Catania che al Massimino con inizio alle 15 affronta il Melfi, scontro diretto per la salvezza che la squadra di Moriero vuole assolutamente vincere per mettersi a riparo da sgradite sorprese. Oggi allenamento di rifinitura con il tecnico Moriero che dovrà individuare gli 11 titolari da opporre alla formazione lucana. Unico assente certo Musacci ancora alle prese con problemi fisici. Qualche dubbio per il reparto avanzato dove comunque dovrebbe essere Calil ad indossare la maglia di attaccante centrale mentre Plasmatia potrebbe entrare nel corso del la gara. Noi dobbiamo avere soltanto tutti quanti insieme un obiettivo solo che è quello di salvare la categoria e vincere questa partita per noi importante. Questo è il concetto che io ho espresso ai ragazzi e sto esprimendo a voi perché sono cose che io sento e a me piace dirle le cose che sento. Io credo che uniti si vince. È normale che i ragazzi devono scendere in campo con un certo atteggiamento, con una, con una cattiveria. È una partita, forse la partita delle partite, no? la madre di tutte le partite. Però dobbiamo stare tranquilli, sereni, affrontare questa partita con un atteggiamento 
da gruppo e da squadra. Loro verranno qui a giocarsi le ultime chance forse della salvezza, questo non lo sappiamo bene, l'abbiamo preparata la partita anche sotto l'aspetto mentale, verrà una squadra a giocarsi la partita, ecco perché ti dico atteggiamento, atteggiamento significa non sottovalutare la squadra perché non ce lo possiamo permettere il Melfi, non ce lo possiamo permettere, ha dei giocatori comunque bravi nell'attaccare lo spazio come hai detto, come ho detto te, ha un allenatore preparato. Sanno loro quanto si giocano, vengono da risultati positivi, hanno fatto vedere delle cose belle, eh, però noi, anche loro comunque devono pensare al Catania. Cioè, Catania ha giocatori importanti, di valore, ha secondo me un gruppo ritrovato, ha spirito di sacrificio, sa quello che vuole e con la sofferenza noi lo otterremo. Gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento, non ci sono notizie dell'ultima ora, non mi resta che ringraziarvi per aver avuto la cortesia di stare assieme a noi, augurarvi un buon fine settimana e ricordarvi che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovraimpressione. Arrivederci. Le previsioni meteo per la giornata di domenica 24 aprile, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia, mari calmi, venti moderati. Le temperature nell'isola oscilleranno da 5 a 24 gradi, a Catania e provincia 11 gradi di minima, 24 la massima.